അവയവ തകരാറുകൾ മൂലം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം നാലായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവയവങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരും അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു പോകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി രോഗികൾ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും അവയവങ്ങൾ കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ പഠനപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ തരം അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വൃക്കരോഗികളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോമഴിയില്ല മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വയമേവ ദാനം ചെയ്യുക വഴിയോ മാത്രമേ ഈ ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ അമൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിരുന്നു ആരും തന്നെ കേറ്റിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല ഈ ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്രനാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മലയാളി തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയതാണ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം അവിടുത്തെ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അമൃതയിലേക്ക് വരിക അമൃതയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്ത സെന്റേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആക്ച്വലി വളരെ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് കാരണം വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒത്തിരി പൈസ വേണ്ട സാധനം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകളും എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് കുറവായിരുന്നു ജനറലി ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് സിക്സിലാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം ഓബ്വിയസ്ലി ആദ്യം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നുള്ളൊരു ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം എസ്പെഷ്യലി ലിവറിന്റെ അകത്ത് ലിവർ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ഓബ്വിയസ്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഈവൻ ലിവറും പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചവരുടെ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ബ്രീത്തിംഗ് ഇല്ല അതാണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഓർഗൻ ഡെത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഓർഗന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പൊക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു തുടങ്ങി അത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതങ്ങ് ഡാമേജ് ആയി പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെയിനിൽ മാസീവ് ഇഞ്ചുറി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കോമണസ്റ്റ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് മേജർ സ്ട്രോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ വരാം അതായത് ബ്രെയിൻ മരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ബ്രെയിൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്വസിച്ചില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗനും മരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച ആള്
അതിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കോമയല്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് കോമയാണ് കോമയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഒരു ലോ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ആദ്യം വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ നിന്ന് ഓർഗനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് രാജീവ് ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് പുള്ളി ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ലോ അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ വന്നു നയൻറ്റി ഫൈവിൽ കേരളത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അതിനോടൊരു ഒരു ഒരു അടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം കാരണം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അതിന്റെതിരെ പല കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള സംഭവം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളതാണത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലോ ഫോറിലോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അമേരിക്കയിൽ അതിനുശേഷം ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് വന്ന് പൂർത്തി അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ പോലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും തിരിച്ചു അത്ര ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണത് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മുടെ ബേസിക് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സംഭവമാണ് മനസ്സിലായി ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഈവൻ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് പോലും നമുക്ക് പേർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്കൊരാളെ കൊല്ല പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ ഉള്ള മരണത്തിന്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കാറുള്ളൂ ആക്സിഡന്റ് വരുത്തിയ പോലും ഫൈവ് പെർസെന്റ് വരത്തുള്ളൂ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് അത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ആ ബ്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തും കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ അങ്ങ് മുത്തും കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ടും ഒരു മരണാനന്തര അവയവദാന ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാനം കേരളത്തിൽ നടന്നത് അത് എറണാകുളം ഒരു ഒരു പറവൂരു ഉള്ള ഒരു ആള് റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് മസ്തിഷ്ക മരണമായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുങ്ങി വന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് സോട്ട് എന്നുള്ള സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും സന്നദ്ധരായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ ഉടനെ തന്നെ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ഇത് ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അവയവങ്ങൾ അന്ന് മൂന്ന് അവയവങ്ങൾ അതായത് കരളും രണ്ട് ബ്രിക്കുകളും രണ്ട് കിഡ്നിയും മൂന്ന് പേഷ്യൻസിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മരണാനന്തര അവയവദാനമാണ് അത് മാത്രല്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയും കൂടെയാണ് അത് കാരണം അന്ന് കേരളത്തിൽ കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള അതായത് അങ്ങനെ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കേരളത്തിലില്ല ഇവിടെ ആകെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ ഇതെല്ലാം സെറ്റായി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അന്നത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കരള് മാറ്റിയൊക്കെ ഒരു കരള് കിട്ടണമല്ലോ ഒരു ഡോണറെ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് കരളിന്റെ പകുതിയും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യും പക്ഷെ അന്ന് അതൊന്നും അന്ന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ മരണപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് കരള് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് ആരും തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന അതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഈ ഒരു കരള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരു ഒരു ഡോണർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ രാംദാസ് ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വെച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാൻഡ് ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഓർഗൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോഴില്ല അന്ന് ഈ സോർട്ട് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഗൻ റിട്രീവൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഗെയിൻ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം കുറവാണ് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി ഒരു അമേരിക്കയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഫാദറാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി മേജർ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആണ് നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോക്കി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ അങ്ങ് മാറ്റും കാരണം വെന്റിലേറ്റർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും പക്ഷെ വെറുതെ അത്രയും പൈസ കളയുന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഗുണമല്ല അപ്പൊ യൂഷ്വലി അത് നമുക്ക് ലീഗലി വി ക്യാൻ വിഡ്രോ വെന്റിലേഷൻ കാരണം ഡെഡ് ആണ് ഈസ് ഡെഡ് അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓർഗൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് വിടെ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഡോക്ടർ ആണ് അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് കാരണം അവിടെ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സിക്ക് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുള്ളിയാണ് രാംദാസ് പുള്ളിക്ക് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വന്നിട്ട് വന്ന സീറോ വന്നു പുള്ളി ആക്ച്വലി ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കായിരുന്നു പുള്ളി കോമയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സ്റ്റേജിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഒരു മോശം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ബോധത്തിലോ ബോധമില്ലാതെ പോകുന്നത് അപ്പം പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ ശരി കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനും ചാർജ് ചെയ്യാനും യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പാൻഡ് ചെയ്യല്ലേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാൻസ്പാൻഡ് ആദ്യം ചെയ്തത് വൈഫ് അവരെല്ലാവരും വില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഫ്കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാതായിരുന്നു അതെ അതെ അത് പക്ഷെ ഈ റിക്കോർഡ് വെരി വെൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ബോധം വേണു ഭയങ്കര നീരും വയറിൽ വെള്ളമൊക്കെ അതൊക്കെ പതുക്കെ തന്നെ കുറഞ്ഞു ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നപ്പോഴും അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പുള്ളി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫോൺ വിളിച്ച് പുള്ളിക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുത്തു പ്രസ് ക്ലബിൽ പിന്നെയും പുള്ളി ഒന്നര വർഷം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അന്ന് അത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ആ സമയത്താണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ മെഡിസിൻസ് ഇച്ചിരി വില കൂടിയ മെഡിസിൻസ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പുള്ളി മരിച്ചു പോയി ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആദ്യം ഇപ്പൊ പോയി കാണുന്നത് ഈ അതിന്റെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എനിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്ത ബാധയുണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തബാധ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഈ അന്നൊക്കെ ഈ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ ഈ നാട്ടു ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി പച്ച പച്ചില ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തിയാൽ മാറും എന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയും പച്ചില ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയപ്പോഴാണ് കൊല്ലത്തൊരു ബെൻസിംഗർ ഹോസ്പ
സാറ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വന്ന വഴിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുകൊണ്ടേ പറ്റൂ വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് തരാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള മുന്നോട്ട് വരുന്ന ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം അതിന് പകരം ലിവർ തരാൻ പറ്റിയ അതെ ബന്ധുക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അധികം തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവരോരോ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാറി അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ റൗണ്ടിൽ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടറോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർ ഞാൻ തന്നാൽ എന്താന്ന് അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറും ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകളായി അങ്ങനെ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് സുധീന ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ ഇസ്മേലും ഒക്കെയാണ് ലിവറിന്റെ ഒരു ഇപ്പം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും മുകളിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അത് മാറ്റി വെച്ച മതിയാവും വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തരും പിന്നെ ഇതുപോലെ അതിനൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടോ സൊസൈറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്തോ അതല്ല സ്വയമേ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായി വരുന്നവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് വളരെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അവയർനെസ്സും ഇല്ല അന്ന് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ നല്ല ഡോക്ടറായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്ര ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒത്തിരി ധൈര്യം തരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടു സ്നേഹം ആട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് അത് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു നഴ്സുമാരും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാ അവിടെ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ കിടക്കുമ്പം സിസ്റ്റർ മുടി വീഴി തന്ന് രണ്ടാട്ട് മുടി വലിയ കെട്ടി കെട്ടുന്നു ഓട്സ് വായി ഓട്സ് ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓട്സ് വായി വെച്ച് കോരി തരും പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി അവർ പിന്നെ പിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നടത്തിക്കുന്നതാണൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂനി കൂനിയാ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലപോലെ നടക്കാൻ നേരത്തേക്ക് വാർഡിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കുറെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഉള്ള സംഭവം നടന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ നടന്നില്ല പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ഡോണർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ലൈവ് ഡോണർ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി മദറാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി നമ്മൾ സക്സസ് ആയില്ല അടുത്തത് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ട് ലൈവ് ഡോണർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവം പ്രിവെൻഷൻ ആണല്ലോ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ അത് നമ്മൾ ലൈവ് ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനൊക്കെ ഇല്ല അതിന് കാരണം അത് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഓർഗൻ മുറിച്ച് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് പുള്ളിക്ക് തന്നെ അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഡെത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സമയത്ത് ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കസറ്റുകളായി അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാനല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെറും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് കൊണ്ടുപോയി ദൈവം ആ ഓർഗൻ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ യൂണിറ്റിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഡോക്ടർ ദിനേഷ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണി ഒരു പ്രസാദ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനുവേണ്ടി പത്തായിരം ക്ലാസ് എങ്കിലും ഇതിനുവേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളും പോയി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അത് ഓർഗൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിൻ ഡിൽ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓർഗൻ
ഏറെ ശാസ്ത്രീയ ശരിയായി പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെയും തിരിച്ച് മറ്റേ സാലോട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് തുടങ്ങി പുഷ് ചെയ്ത് പോയി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് അത് നാച്ചുറൽ ആണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃത ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു സസ്പെഷൻ പുറകിൽ വരും ജനറലി എപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ സസ്പെഷൻ ആണ് അത് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇത് വരുമ്പോഴും അവർ പറയാം ആ ഇത് മറ്റേ ഓർഗൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പം മൃത സഞ്ജീവിനി മൃത സഞ്ജീവിനിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അവരായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ആണ് കാണുന്നത് ദാനം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയോ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസർ ജീവൻ പങ്കിട്ടവർ ഡിവൈൻ വിഷൻ ചാലക്കുടി തൃശൂർ